ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சிவில் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வீரையோட பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வீரைய வீடியோ போட சொல்லி கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன மாடல் எதுவுமே கம்ப்ளீட் பண்ணல சும்மா பேசிக்ஸ் தான் நம்ம மாடல் ஒரு ரெண்டு மூணு மாடல் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் நிறையா இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே நம்ம வீரிய ஃபுல் டாபிக் போக முடியாது அதனால் இப்போதைக்கு தேவையான பேசிக்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீரை இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டர் செட்டப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டர் செட்டப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீஃபால்ட் ஸ்கேலைன் ரெண்டரில் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா வேறு எதுலையாவது ஒன்று டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா டீஃபால்ட் ஸ்கேலைன் ரெண்டரில் இருக்கும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வீரை இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே நம்ம இதை வந்து வீரே அட்வான்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறது நீங்கள் எது வச்சுருக்கீங்களோ அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா வீரே அப்படின்னு சொல்லி அதை மாற்றிட்டு தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பே போகணும் ஓகேங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அதுக்கப்புறம் அதை மாற்றிட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டவுனில் வந்தீங்க அப்படின்னா கீழேயே அசைன் ரெண்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அசைன் ரெண்டரில் ப்ரொடக்ஷன் மெட்டீரியல் எடிட்டர் ஆக்டிவ் ஷேட் ஓகேங்களா இது மூணு செக் பண்ணுங்க இதில் நிறைய விஷயம் இருக்கு அதாவது ப்ரொடக்ஷனில் வீரே கொடுத்துக்கோங்க மெட்டீரியல் எடிட்டர் நம்ம வீரே தான் கொடுப்போம் ஓகேங்களா அதே போல் ஆக்டிவ் ஷேட் டிஃபால்ட் ஸ்கேலிங்கில் இருக்கட்டும் ஓகேங்களா இப்போ மெட்டீரியல் எடிட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே ஒரு சில நேரம் இதை நீங்கள் இந்த லாக் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை அன்லாக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் ஸ்கேலர் ரெண்டரில் மாறிடும் நீங்கள் வீரியிலேயே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் கலரில் காட்டும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணும்போது அந்த நீங்கள் அப்ளை பண்ண மெட்டீரியல் தவிர்த்து வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல் டிஃபால்ட்டாக என்ன மெட்டீரியல் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக லாக் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ வீரியில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதை லாக் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் வீரே மெட்டீரியலும் வீரே ஆக்டிஷன் டிஃபால்ட் ஓகேங்களா இது மூணு மாற்றிட்டு சேவ் ஆஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க டிஃபால்ட்ஸ் சேவ்டுன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் மேலே வீவ் டூ ரெண்டர் சே சரி ரெண்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அடுத்து கீழே வந்து ப்ரொடக்ஷன் மெட்டீரியல்ட்டு ஆக்டிவிஷன் இது மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த வியூ டூ ரெண்டர்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதுவும் லாக்கில் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லாக்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வியூ கரெக்டாக செட் ஆகாது ரெண்டரில் ப்ராப்ளம் வரும் அதாவது நீங்கள் வந்து த்ரீ டி வியூ ரெண்டர் பண்ணுவீங்க ஆனால் அங்கே டாப் வியூ ரெண்டர் ஆகும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் இந்த லாக்கை எடுத்து விட்டுறணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் சிம்பிள் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இது மூணு தான் ஓகே ரெண்டர் வியூ டூ ரெண்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் அசைன் ரெண்டர் ஓகேங்களா இது வந்து லாக்காக இருக்கணும் ப்ளூ கலர் சிம்பிள் இருக்கணும் இங்கே ப்ளூ கலர் சிம்பிள் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வீரை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு இங்கே மெட்டீரியல் எடிட்டரில் போய்ட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே எந்த கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றா எல்லாமே ஒயிட் கலரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி கலர்ஸில் இருக்கும் ஓகே ஃபுல் பிளாக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதாவது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கிராக்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஃபுல் பிளாக்காக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணிங்கனாலே தெரியாது ஸோ ஃபுல் பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வீரே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அப்போயும் உங்களுக்கு அப்படி தான் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வீரே இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜரை சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ப்ரொசீஜர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் அந்த வீரே அந்த கிராக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் முக்கியம் ஓகேங்களா நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் வீரே எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீடியோ போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் செக் பண்ண முடியுது மெட்டீரியல் எடிட்டரில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீரை இதில் எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ந
வீரிய மெட்டீரியல் மட்டும் அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் டாப் வியூவில் வச்சுட்டு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல் இப்போது இதே பாக்ஸ் நம்ம இந்த பக்கம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூவ் கமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு பாக்ஸு ஓகே ஸோ மூவ் கமெண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ் பக்கம் தான் நம்ம காப்பி பண்ண போகிறோம் அதனால் எக்ஸ் பக்கம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் காப்பி பண்ணுவோம் ஓகேங்களா காப்பி பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மவுஸை ட்ராக் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி காப்பி இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு இருக்கும் காப்பின்றது அந்த மாடல் மட்டும் காப்பி ஆகும் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோடு உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதாவது இது எங்கே உங்களுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகுன்னா இப்போ ஒரு பில்லோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பில்லோவுக்கு நம்ம கிளாத் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்குறோம் எல்லாமே கொடுக்குறோம் அப்போது அந்த கிளாத் அந்த பில்லோ வந்து நீங்கள் வெறும் காப்பி மட்டும் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெறும் பாக்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு காப்பி ஆகும் ஓகேங்களா இல்லை ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்திங்கன்னா அந்த பிளெயின் மட்டும் தான் காப்பி ஆகும் ஓகேங்களா அதுவே நீங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பில்லோவோட நம்ம கிளாத் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரெஷர் எல்லாம் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அது எல்லாமே உங்களுக்கு காப்பி ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுதான் காப்பி இன்ஸ்டன்ஸ் ஓகே அதே போல் இங்கேயும் கொடுத்துக்கிறேன் இதோடைய ஹைட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டென் ஃபீட் கொடுக்குறேன் அதே போல் இதோடைய ஹைட்டும் டென் ஃபீட் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்தனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு டென் ஃபீட் மட்டும் நான் கொடுத்தேன் ஸோ அதனால் இந்த பாக்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டென் ஃபீட் நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இதுதான் அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கேயும் ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதுவும் டென் ஃபீட்டில் வச்சுக்கலாம் நான் சும்மா உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் எப்படி பேசிக் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் டீட்டெயிலாக நிறையா இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் கே கமெண்டில் கேட்டுகிட்டு இருக்கனால தான் நான் போடுறேன் ஓகேங்களா டீட்டெயிலாக நம்ம இன்டெப்தாக நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் வந்து வீரிய மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா மெட்டீரியல் ரீட்டர் போயிட்டு இப்போது இந்த மெட்டீரியல் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மவுஸை கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ மெட்டீரியலுக்கும் நம்ம தனி வீடியோ பார்க்கலாம் நான் இப்போ பேசிக் தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிப்போம் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதை நீங்கள் அப்படியே ட்ராக் அண்ட் அப்ளை தான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நான் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இதுக்கு வந்து லைட்டிங்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ஒரு ரூஃப் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டாப்பில் வச்சுட்டு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஒரு பாக்ஸ் போடுறேன் ஓகேங்களா ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் திக்னஸ் வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ் இன்ச் ஓகேங்களா அதே போல் இதே நான் மேலே ரூஃப்க்கு எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ளோருக்கு இருக்க மாதிரி ரூஃப்க்கு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சிஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிவிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் மா மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே டிஃப்யூஸில் இங்கே த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிட் மேப் இதெல்லாம் சம்திங் இருக்கும் ஓகேங்களா அது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வேறு எதாவது இமேஜ் இதில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம சே கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுவே உங்களுக்கு கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃப்யூஸ் அப்படிங்கிற அந்த கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ண சிரமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அசைன் மெட்டீரியல் டு செலெக்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போது எனக்கு லைட் இதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லைட்டிங்ஸ்க்கு டீரே லைட்டிங் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு இங்கே பக்கத்தில் லைட்ஸுன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல லைட்ஸுன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒயர் ஃப்ரேம்லாம் வச்சு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஒயர் ஃப்ரேம் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வீரே லைட் வீரே ஐஎஸ் ஆம்பியன்ட் லைட்
எவ்வளோ வேணுமோ அது கொடுத்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒன் டு ஃபைவ் வச்சுருந்தாலே போதும் ஓகேங்களா ஏன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா வெறும் வெள்ளை வெள்ளையாக தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணிவிடுங்க இதே ரோ நான் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் மூணையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எத்தனை ரோ வேணுமோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மூணு ரோ வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது இதை நீங்கள் எல்லா வியூலையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லெஃப்டில் வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க எல்லா ரைட்டும் ஸோ செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் சிம்னர் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ எதுனாலுமே சரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதனுடைய அதாவது அதே போல் இருக்க எல்லாமே செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த கா மாடலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் சிம்னர் ஓகேங்களா இப்போது இதை நம்ம மேலே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்க நம்ம மாடல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு வீரே மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணியாச்சு வீரே லைட்டிங்ஸும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா வீரே கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா கேமரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில இதில் நீங்கள் கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்கும் லைட்டுக்கு பக்கத்தில் கேமரான் இருக்கும் அதை கீழே ட்ராக் பண்ணிங்க அதாவது இந்த டவுனரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் வீரே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கும் லைட்டுக்கும் அதே போல் தான் இருக்கும் ஃபோட்டோமெட்ரிக் ஸ்டாண்டர்ட் வீரேன்னு இருக்கும் நம்ம வீரே லைட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம் கேமராவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீரே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோம் கேமரா மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஓகேங்களா ஒரு சிலருக்கு வீரே கேமராவும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா டோம் கேமரா மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிசிக்கல் கேமரா யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அதே போல் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கேருந்து இந்த வியூ எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதாவது கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி விடுறணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நான் வந்து என்னுடைய வியூ பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது இங்கே டாப்பில் பார்த்தீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாப்புன்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கேமராஸுன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா நீங்கள் எத்தனை கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கேமரா ஆட் ஆகிட்டே வரும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபிசிக்கல் கேமரா ஒன் ஒன் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது ஷேடோவில் வச்சுக்கிறேன் இப்போது மூவ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஜூமில் இருக்குது ஸோ நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கீழே ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே மவுஸோட மிக் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே வந்து பேண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது நான் வீரே மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணிட்டேன் லைட்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எனக்கு ரெண்டர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டர் செட்டப்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ முக்கியமானது இங்கே ஜிஐ அப்படின்னு சொல்லி மூணாவதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இண்டியர் நம்ம பண்ணும்போது ஜிஐயில் எனேபிள் ஜிஐன்னு கொடுத்துக்கோங்க அதுலேயே இங்கே ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி என்ஜின் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் கொடுத்துக்கோங்க செகண்ட்ரி என்ஜின் லைக் கேட்ச் ஓகேங்களா இது ரெண்டு கொடுத்த பிறகு இதில் வந்து லோன் சொல்லி கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா கொடுத்த பிறகு வீரையில் இங்கே பக்கத்துலேயே வீரேன் இருக்கும் ப்ராகிரஸிங்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அதை நீங்கள் அடாப்டிங் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கலர் மேப்பிங் இருக்கும் இதில் எக்ஸ்போன்சியல் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இதை கொடுத்துட்டு ரெண்டர் கொடுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த போல் தான் உங்களுக்கு இங்கே க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லைட் கேட்சின்னு நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த லைட் கேட்ச் எடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீ பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ப்ரீ பாஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ரெண்டரிங் இமேஜும் வந்துடும் ஓகேங்களா இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வீரே மெட்டீரியல் மாடல் க்ரியேட் பண்ணிட்டு வீரே மெட்டீரியல் வீரே லைட்டிங் வீரே கேமரா ரெண்டர் செட்டிங்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரெண்டர் பண்ணணும் ஸோ நான் ரொம்ப பேசிக்காக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு போன மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து வீரையோட ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இதை வச்சு ஈஸியாக ஒரு ரூம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண